grade 9. This is a video for introduction to similarity. Um, dapat basic proportionality theorem muna, pero ito muna tayo. Kung may pasok kayo bukas, so ito yung pag-aralan ninyo. Kung, kasi kung may pasok, di pa rin makakapasok sa school kasi nasa seminar ako ngayon. So, dito muna tayo. So, similarity by definition, uh, similar polygons are polygons that have corresponding angles equal. Ay, lumabas ng ink. Ay, uh, sige, ito. Corresponding angles equal and corresponding sides are proportional. Pag equal, ibig sabihin, same yung measurement. Pag corresponding sides are in proportion, ibig sabihin, kapag may dalawa kayong object, kapag either multiply mo yung kabila, makukuha mo yung kabilang side. O kung i-divide mo, mo yung kabila, makukuha mo yung kabilang side. And, dapat totoo yun sa lahat ng, lahat ng sides. Okay? So, let's see. So, let's have this one. <coughs> A, B, C, D. So, that's a polygon. Polygon A, B, C, D. Is said to be similar to polygon E, H, G, F. So, kailangan yung pagsusulat natin uh, ng letters, kung paano mo binasa dun sa kabilang polygon, dapat ganun din yung sequence ng pagbasa mo ng mga, ng mga vertices sa kabilang polygon. Okay? Again, uh, two polygons are said to be similar kapag yung angles nila ay equal at yung co corresponding sides ay proportional. Yung sides, dito sa figure na to, mukhang hindi pa natin makikita kung kung pro proportional yung mga sides, pero yung angle pwede natin i-check. So, let me end the... Uh, ay, nagtatawa na, no? Let me end the slideshow para mas makita natin. Ink note annotations. You want to keep the annotations? Sige, let's keep it. Ngayon, ito, pwede kung... Ang isa pang pang-check kung similar yung polygons, kapag minove ko to, pwede mong i, ayun, isakto doon. Ayun, may ito. So, yung E at A, pwede mo silang pagsamahin. Tapos, si F at si D, nag-fit sila. Si G at si C, nag-fit din. Tapos, si H at si B, nag-fit din. Yun, yan. So, ibig sabihin... Um, itong polygon, polygon itong dalawang polygons na to ay similar okay so we can check whether the sides are in proportion sa next slide sige tingnan natin sa next slide nilagay ko to sa GeoGebra pwede natin bilangin kung gaano kahaba si AB AB is 1 2 3 4 5 6 so this is 6 units si EF naman ay 3 units So, kita nyo na kagad. 6 and then 3. So, minultiply lang sa 1 half para makuha mo yung kabila. BC is 4 units. FG is 2 units. Ayan. Ito. Susukatin pa natin ito. No? AD. So, AD. Pwede kayo mag-Pythagorean kasi uh, right, right triangle naman ito. So, pwede kayo mag-Pythagorean. Pero, kung mapansin nyo, Mukhang ganun pa rin na mangyayari. So, hindi ko na nasukat to, no? AD, tsaka EH. Para makuha mo si EH, kailangan mo lang i-divide sa 2 si AD. Kapara, para para makuha mo si DC, kailangan mo namang i-multiply si DC sa, sa 1 half para makuha mo si, si HG. Nabalik tayo dun sa... Ay, sorry. Balik tayo, di, uh, balik tayo dito. Kapag yung dalawang figure similar... So we can say uh, the, the the proper way to write it is that polygon A A B C D is similar. So that's the symbol similar. Yung parang nasa taas ng letter N niya. A B C D is similar. Kung paano mo sinulat yung sequence dito sa kabilang figure dapat ganun din. So A B C D is similar to E H G F Okay? Kailangan sa pagsulat mo ng similarity statement ng polygon, kailangan kitang, kita mo na kagad sa pagkakasulat mo kung sino-sino yung mga magkakakorresponding. Kunyari, A, A corresponds to E. So, uh, angle A corresponds to angle E. Kwa sila. So, kailangan sa pagsulat mo, corresponding sila. Kung ano yung sinulat mong first letter, hindi sa kabila. Angle D, corresponds to angle F. So, equal sila. Ganun din. D, tapos siya yun sa kabila F. Okay? Angle B, tsaka angle H, pares 90. So, ito yun si B, tapos ito si H. And then C and G. C and G. Yan. So, that's how you write. 
Ngayon, sa dito, kailangan yung, corres- yung corresponding sides. Kitang-kita na din dapat dun sa, sa pagkakasulat mo ng similarity statement. For example, si AB, AB, which is this, AB, corresponds to EH. So AB here and then EH. And then AD, AD equals sa EF. Or corresponds to EF. Hindi pala sila equal. And then DC... Ito, asan yung EF? EF. This is EF. Tapos, kailangan AD. Okay? So, kailangan kung nasa yung mga posisyon nun, dapat tama-tama. DC. In this case, DC. Paano ko binanggit? Pabaliktad, no? So, gawin na ibang kulay. DC. So, pag ganito yung basa natin, DC corresponds to kailangan FG. Tama ba? DC, FG. Tama. Okay. So, yun. Uh, parang, di ba, ang angles ay equal. So, angle A, so, pag sinunod natin, angle A, equal yan sa angle E. Okay. Mukha ma, yan, measurement. Okay, and then, angle B, measurement of angle B, equal yan sa measurement ni angle H. And so on. C, equal sa G and then D equal sa F, sa F. Yung sa corresponding sides equal the if you'll notice AB so yung mga sides natin AB over EF AB is 6 tama over EF that is 6 over 6 over 3 which is actually 2 Okay. AB over EF equal yan sa BC BC over FG Kasi si BC ay 4 over FG which is 2 So 4 over 2 still 2 Okay So tuloy natin BC Let's have CD CD GH Hindi pwedeng HG Actually Wala naman ding difference Kasi di ba sabi ko sa inyo Kapag walang, wala akong nilagay na, na bar sa taas It means measurement So this HG and GH Pares lang na measurement yan Pares lang na Oo oh, tama Pares lang na measurement So So we have CD and then GH GH Equal to sa AD or DA Let's use DA Patang sulat DA over HE H-E. Yeah. Okay. So, let's have another example. Yan. Sige. Sipin nyo muna. Sino dyan ang may measurement ba ako? Yan. May measurement pala ako. Minensure ko. So, there are two triangles here na similar. Sino-sino sila. Pwede nyo i-pause yung video para isulat nyo muna sa notebook nyo. Tapos, afterwards, simple nyo ulit para makita nyo kung pares tayo ng sagot. Okay. So, in this case... We have two triangles. Yung triangle na malaki, ABC. We have triangle ABC. Ay, sorry. We have triangle... Triangle ABC is similar... Wala ink. Triangle ABC is similar to triangle ABC. Similar to triangle DBE. Okay. DBE. Ngayon, mukhang naha-half din, oh, or namumultiply sa 2 si DBE para makuha mo yung sides ni ABC. Yung angles, uh, well, B, para silang may B, so, para sa 90 yun. Itong angle dito, mare si angle E at saka si angle C, mukha ba itong equal? Oh, mukha namang equal, no? And also, ito at saka ito, equal yan. So again, corresponding angles are congruent or uh, equal and corresponding sides must be in proportion. Proportional ba to? Si A ay how many units? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is 6 units while DB is 3 units. So again, half lang. Ito si BC ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 units. 
while BE is oh, mukhang 4.5 ta, no? 4.5 units. So, ito naman, DE 4, 5 point, ano D, DE is 5.41. So, multiply mo lang sa ito mong kung ano 10.82. Again, yun, sumigaw. This is the similarity statement. So, mula sa similarity statement natin, hindi ko matandaan, similarity statement ba yun? Parang similarity statement. Kung wala na ako nagpauso ng similarity statement, pero feeling ko similarity statement ang tawag dito. Okay. So, dito, A corresponds to D. Tama ba yun? D. B corresponds to B. Siyempre, siya din yun. And then, C corresponds to, to, A, to E. C corresponds to E. So, and also, A, B... AB, so ito yan, AB over DB. Equal yan sa, tama ba? AB over DB. Equal yan sa AC. So, tingnan natin similarity statement. AC at saka DE. Okay, AC over DE. Check natin sa figure. AC, DE. Correct? AC, DE. And then, um, BC. BC over BE. Ano ba? BC over BE. Yeah. Questions? Since hindi kayo makapagtanong, move on na ako. Okay. Uh, these are some properties of similar polygons. Mula sa definition, corresponding angles are the same. Corresponding sides are all in proportion. Tapos yung third at fourth, pwede nyo itry. Corresponding diagonals are in the same proportion. Okay, diagonals. What are diagonals? Diagonals are um, are the segments made by connecting two non-consecutive vertices or vertices. Kailangan hindi siya consecutive. Balik nga tayo. Kung ito, this one. Borahin ko lang yung mga nakalagay. Ah. Erase all. Erase all. Baka tayo may erase. Erase. Wala kasi kanina Hindi ko na discard no? So okay na yan uh, Sabi dito Yung diagonals daw Ang diagonal ka di Ang diagonal ka di Mara, Si A Hindi pwede si AD Kaya kasi non-consecutive So ito Okay This one So si AC at saka si EG Yan Ano daw sila In proportion din Sabi yan kung nakatulad nung sa sa mga sides. So, sabihin si EG. So, AC. AC over EG. Kailangan equal din yan sa 2. Also, BD. BD over FH. Equal din yan sa 2. Yung proof nito, pagbalik ko na lang sa school. Kasi hindi ko pa siya naiisip ngayon. Pero mukhang... Hindi pa kasi pwede magsabi ng mga theorems eh, sa, ng similarity ng triangle. So, uh, yung proof, paano ba ito? Uh, angles, mukhang equal naman yung angles na ito, no? Tsaka ito, angle equal, equal din dito. Kung bakit, bakit ba ito equal? Sige, isipin nyo. Pag naisip nyo, i-message nyo ako. Okay? Masayan mo na. Okay, isa pang property ay... The perimeters of two similar polygons have the same ratio as the length of two corresponding sides. So, ibig sabihin, balik tayo dito. Kapag kinuha ko, kunyari, ang perimeter nito, ni A, B, C, D, ni A, B, C, D. Kunyari, ang perimeter niya ay, mahula mo na tayo ha, 6, 4, so 10 na, let's say, mga ilan to, 1, 2, 3, 4, mga 4.5, hula lang. Ito, mga ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga 7. 7 siguro to. 7. So, ang perimeter ni ABCD ay 6 plus 4, 10 plus 7, 17 plus 4. 21.5. Tama ba? 21.5, no? Kasi 10, 17, plus 4. Tama, 21.5. Ngayon, para makuha mo, Yung perimeter nitong maliit, kung sila ay similar, if A, B, C, D is similar to E, F, G, H. Kung similar sila, tingnan mo lang daw yung sides. Yung sides nila, 
Okay, kailangan mo lang i-divide sa 2 para makuha mo yung mas maliit. So, ito, yung perimeter niya, kailangan mo lang hindi i-divide sa 2. So, ang perimeter nito ay 21.5 divided by 2. Ayan, kaya na lang mag-compute kung ano yan. Okay, so that's the... Yung proof nito, pagbalik ko na lang din. Okay. Now, let's have an example. Given... Uh, sa bawat examples ko, i-pause nyo muna, sagutan nyo muna, and then saka nyo ready play. I-check. Given triangle MOL, MOL is similar to triangle REY, REY. And then we're going to answer this. Angle M is congruent to angle, okay, very good, angle R. Angle O, is congruent to angle E. Very good. Angle Y is congruent to angle L. Very good. Angle L. ML over RY is equal to MO. ML over RY is equal to MO over RE. Very good. Dito ko na lang. So let's get yan lang natin. Yan. RE. ML Actually, pwedeng ano ha, kung wala tong figure at ito lang ang given sa inyo, yung similarity statement, ML daw, ML, tapos RY, tapos MO, so ibig sabihin RE yun. Okay, pwedeng similarity statement lang yung given, walang figure. ML, ML over RY is equal to LO over YE. Very good, YE. And then, ano kaya itong 6 at 7 na ito? Bakit ganito ang tanong dito? 2 over 3. Ah, ito. 2 over 3 equals 15 15 over 2. So, ano kaya ito? Kasi kailangan. Ito lang yung may 15 dun eh. So, mukhang na-reciprocal ito ni times 2 dito sa taas. Kasi, yung original na yan ay 2 over 3, which is this. 2 over 3 equals over 15 over 2, no? So, ngayon, ano yung nandito? Sa taas. 5. Kasi, M, R, E, tsaka M, O. So, 2 over 3 equals 5 over 15 over 2. So, pag sinimplify mo yan, maging 10 over 10 over 15. So, 10 over 15. Actually, nagpakahirap ako. So, yung 3. Yung 3 naging 15. So, yung 2. Yung 3 para maging 15, multiply mo sa 5. So, ibig sabihin yung 2. Multiply mo din sa 5, so 10. Uh, ito, yung 4 naging 2. So, tingnan natin, yung 4 naging 2, so na-divide sa 2, yung 6 naging 3. Okay, good. Galing siya dun sa uh, 6, 4 over 6 equals 2 over 3. Okay, that's it. Let's go to another one. This one, find the values of x, y, and z. Find the values of x, y, and z. So, to get the values of x, y, and z, again, you pause muna and then you resume. Sino mas madali? Ah, provided that ABC Again, provided that ABC is similar to OPQ OPQ okay. ABC equals OPQ So, sino nga din pwedeng kuhanin muna? Ah, pwedeng kuhanin yung ratio, no? 51 over 34 Kasi AC AC over OQ Say that corresponds. AC is 51. 51 over 34. Ngayon, hindi ko alam pa. 51 over 34. Uh, divide sa uh, 17 parehas, no? 17. So, ang lowest term nito ay 3 over 2. 3 over 2. So, para makapunta ka dito sa kabila, kailangan mo i-multiply sa 3 over 2 si OPQ, yung mga sides ng OPQ. So, we can easily get x. x, no? Tama? Kasi, si, si AB, AB over OP, ay equal dapat sa 3 over 2. Si AB ay 12. Si OP, si x, equal yan sa 3 over 2. So, therefore, what's the value of x? x is, Cross multiply, so you have 24 equals 3x, and x is equal to 8. Very good, x is equal to 8.
para yung space para mas solvan so eight ito nawawala si ah hindi pala madali lang pala si Y 105 nagko correspond corresponding uh, angle si B at si P so therefore Y is also 100 105 degrees and then uh, sino pa si Z si Z again 28 to so balik tayo sa gantong itsura si BC over PQ ano na kasang tawa na diba BC over PQ ay equal sa 3 over 2 ang BC ay Z at ang um, PQ ay 28 so we can cross multiply 28 times 3 wag mo na i-multiply 28 times 3 over 2 equal yan sa Z cancel natin to 14. 14 times 3 is 30, 42. So, Z equals 42. Oh, I hope tama kayo dun ha. Centimeters. Okay. Let's go to the other one. Find the value of X. Find the value of X. Again, provided uh, ulit na similar yung mga yung dalawang triangles. Uh, nakakita ko dalawang triangle dito. Um, triangle LMJ LMJ is similar to K and J Haba? K and J LMJ K and J Ang nawawala ay si itong LK sa so, siya yung X So ang involved dito ay ito itong malaking to si LJ at itong si KJ tapos gamitin natin itong si LM at si KN so LM which is this LM over KN KN equal yan sa malaki na natin no? so LJ LJ which is the Uh, hypotenuse hypotenuse nung uh, malaking triangle tapos si KL eh, sorry, sorry si KJ KJ si LM ay 15 si KN ay 5 si LJ oh yan sige ano si LJ si LJ ay correct X plus 10 tapos Si KJ naman ay 10. Okay. Ay, sige. Kaya, kaya nyo na to. Pwede tayong mag... Uh, cancel muna. This is equivalent to 3 over 1. Sige, 3 over 1. Then you can cross multiply. 10 times 3, that's 30 equals x plus 10. And then, solve for x. x is equal to 20. So, 20 si x. Yeah, 5 to get to 15 multiplied by 3 and then 10 this is 10 para makuha yung buo you, you still have to multiply it by 3 also so therefore it should be 30 that's the value of x is 20 oh, let's have this one find x again uh, for this example kailangan similar muna yung mga triangles ha? similar lahat ng triangles na binibigay ko example kasi hindi, hindi gagana yung ginagawa natin mga proportion ko hindi similar in triangles so in this case um, triangle ACF ACF is similar to triangle ACF so BCD BCD so um, ang mga involved na sides ay sino-sino ito, si BD at saka si AF. So, we can write that uh, muna. BD. So, BD over AF equals Sino ba na? Wala. Si X, di ba? Si X plus 5. Mm -hmm. So, sino ang gagamitin natin? Kaso wala ako nito. Wala akong AB. Kung gagamitin natin si 
Kung gagamitin natin itong 3, that is BC, BC over BC over AC. It's a BD. BD is 4. AF is X plus 5. So equal to sa BC which is 3. And then we don't have a value for AC. Sorry, hindi ko nalagay yung AC. Pero kung may value tong AB or yung buong AC, then substitute it here, then cross multiply. Okay, iwan naman na natin tong example number 4. Okay, let's have example number 5. For example number 5, madalas nyo itong makikita kapag nag-usap tayo about right triangle similarity. Patikim to. Tingnan natin kung kaya natin. May dalawang right triangle na similar. All we have to do is to locate sino sila. So, kung makikita ko dito, we can have the very large right triangle which, which is LMJ. Triangle LMJ. At sino? May dalawa pang triangle. Itong mas malaki, ito, at saka ito. So mukhang doon tayo sa mas maliit. Mas maliit. Tama. Kasi siya yung may values na x at 6. So, is similar to triangle. Naku, paano to L. Una natin binanggit si L. Sunod si M, which is the right triangle. And then si, si J. So dito, ang una nating babanggitin ay si L ulit kasi uh, kailangan corresponding siya L din. L tapos si right papunta kay right triangle. Sorry K to ha, napaisod lang K K tong point na to. So L K L K M. Ho, oh, L K M. Okay lang siguro, no? Pero M here is different from M here. Kasi pwede mong i-drawing ng separate yung dalawang triangles. Ito yung malaki, which is L, L, M, J. And then, uh, pwede mong i-drawing yung mas maliit na right triangle, which is, ito yung K na, ito pa rin yung, taga lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ito pa rin si L. Misip ko pa ang sulat. L. And this is M. Ayan. Okay, makonfuse ha. Kasi sabi ko kanina, corresponding angles should be congruent. Tapos gumamit ako ng M. M din dito sa kabila. So, huwag niyo isipin ganun. Yung measurement yung equal. Okay? Dito kasi nagkaroon lang ng ano, ng same, same letter yung vertices. Tapos, iba naman yung nire-represent. So, ayan. So, if you talk about this two triangle, ito ito sa ilalim, ha? Ang meron tayong value ay si LJ. LJ over LM. Okay, very good. Over LM. Equal yan kay sinong may value dito sa si LK, no? LK. LK over LM. So, if you go si LK tsaka LM dito. Si LJ ay x plus 10 at si LM ay 6 si LK ay x at si LM Oh, LM ulit? Para si LM? Oh, baka may magulo Hindi pwede Mm-hmm. Dahat pala itong ginamit natin isa. Si MKJ. Let's try that. MKJ. Sorry, ulit. Erase, erase. Erase, erase, erase. Ulit, ulit. Okay. <laughs> ulit, ulit. Hindi tayo erase. Pink. Ah, yeah. Sorry, sorry. sorry. LMJ. LMJ. Tapos gamitin natin si... Sino mo gamitin natin? Si KMJ. Pag si KMJ, nakukulang na naman ata ang given ko. Hindi, dapat, dapat pwede na to. Kamali lang yung ano natin. 
Hindi, kompleto. Tama na yung kanina. Ako, naguluhan pa tayo. Hmm, tama, tama. Tama din kanina. Ulit. L, LMJ LMJ is similar to to triangle. Sana meron yung ano, no? Balik ulit. LMJ is similar to ha, 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 ha. Pass forward nyo to, ha? Pass forward nyo. Kasi nag-iisip ako, eh. LMJ LKM LMJ LKM Okay, sige LK Let's start with LK LK over LM Equals LM LM over LJ. Oh, yan. Sige, let's see. LK. LK is X. LM is 6. That's LM on that, which is 6. And then, LJ X plus 10. Ah, okay. Yan. Let's see. May makukuha tayo. Let's cross multiply. It will become X squared plus 10X equals 36. So we have x squared plus 10x minus 36 is equal to 0. Factor natin 36, uh, 6 at 6, hindi pwede. E, uh, 9 at 4, hindi rin. Ano factor ng 36 na ang sama ay 10? Mm -hmm, mm -hmm. Tagal, dali. Hindi ko maisip. 18 at 2. Uy, ano factor nito? 6 at 6. 6 at 6 pa. Ano factor ng x squared plus 10x equals 36? Tulungan nyo ako, tulungan nyo ako. Ano factor nito? I-fast forward nyo ito ha. Kasi hindi ko maisip yung factor nito. 36, 9 at 4. 12 at 3? Hindi naman 12 ba 3? Factorable ba ito? Well, i-comment nyo para may gawin kayo, ha? Kasi 32 minutes na yung video. So, medyo ano na din ako, hindi ko din maisip. Comment nyo to kung anong factor nito. Tapos solve for x, o oh, syempre yung positive lang yung pwede. Ah, alam ko na. Try natin sa GeoGebra. x squared plus minus 36 plus x. Ang, ang ano ko, ha? Sorry. Uh, ay, sorry. So, may GeoGebra tayo. Meron dito File, where's file? File, we can go to View, and then... CAS. So, ano nga sabi ko? X squared plus 10x minus 36 equals 0. Then we're going to solve for x. Solve. Solving your rule. Solves one or more equations selected numerically. Oh, ito nga. Pinapasolve ko nga ito. Iba yung ganun. Ha? Solve. Yun. Kaya pala. So, ang sagot ay neg square root of 61 minus 5. Uh, baka pwedeng uh, number. 2.81 Hindi pwede negative 12.81 eh. uh, I-check nyo Baka kasi may mali sa Baka may mali tayo sa Actually ako lang pala Baka may mali ako sa Yan eh, X plus 10 to eh But Anyway, so let's have the last problem A tree cast a shadow of 10 meters long At the same time, a 2 meter man cast a shadow Of 4.5 meters What is the height of the tree? Yan so, pwedeng, pwedeng gumawa tayo ng dalawang right triangle. So, yung tao muna. May man daw, which is 2 meters high. Yan. Pwede na siguro yan. yan. 2 meters high. Cast, cast a shadow of 4.5. So, may shadow siya dyan na 4.5. And the man is 2 meters high. At the same time, 
a tree cast a shadow of 10 meters long. So we don't know how high the tree is. So dahil puno yan. Puno. Cast a shadow of Laitim, no? Cast a shadow of 10 meters. So the question is, how high is the tree? So, ito, uh, para kami right triangle, dalawang right triangle. Tapos, similar yan. Mm. Provided that they are in the same location, ha? kasi maging similar lang to kapag ito equal dito. So, Siyempre, dahil isal naman yung araw, medyo malayo, so same lang yan. Yung angle na yan. So, pwede tayong mag, if this is x, 2 corresponds to x, and then 4.5 corresponds to 10. So, we can have um, 2 over 4.5, over 4.5 equal yan sa x over 10. Or, pwede rin na 2 over x, kasi yun nga pala, ganun, kung nga pala siya tinuro na. Sorry. Anyway, ganun din yung lalabas. Ang sagot. 2 over x equals 4.5 over 10. 4.5 over over 10. So, to solve for x, you can cross multiply. So, we have 20. 20 equals 4.5x. Divide everything by 4.5. Kung naman lumabas dito, x is equal to 20 over 4.5. 20 divided by 4.5. Using a calculator. 4.44. 4.44. So, the tree is 4.44 meters high. That's it. I'm going to upload your exercises. Tapos, i-update nyo ko dun sa mga mali-mali ko dito. I-remind nyo ko na ayusin. Or sabihin nyo ko kung saan ako nagkamali. Okay? And, uh, uh, see you next. Uh, see you in the next video.